హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు టార్గెట్ ఐఏఎస్ ఫర్ తెలుగు బిగినర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనం మన టార్గెట్ ఐఏఎస్ ఫర్ తెలుగు బిగినర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి బిగినర్స్ డౌట్స్ అంటే క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుందని సిలబస్ విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్ అనాలిసిస్ అనేది ఏ విధంగా చేయాలి టైం డ్యూరియేషన్ దాంతోపాటు ఒక్కొక్క ఎన్సీఆర్టీ దానిలో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఇటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా మనం క్లారిటీగా డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కదా సో దీంతోపాటు మనం డైలీ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ పైన మరియు ఎన్సీఈఆర్టీస్ పైన వీడియోస్ చూస్తున్నాం దాంతోపాటు కరెంట్ అఫైర్స్ సిరీస్ అంటే డైలీ ఉన్నటువంటి బేసిక్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవే ఉన్నాయో వాటిపైన కూడా మనం వీడియోస్ అనేది చూడడం జరుగుతుంది కదా సో కాబట్టి ఎవరైతే ఈ వీడియోతో మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీకు యూపీఎస్సీ బిగినింగ్కి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి మీ కామెంట్స్ని బట్టి మనం వీడియో చేసి మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇంకా ఎవరికైనా సివిల్ సర్వీసెస్ పైన పూర్తి అనాలిసిస్ అనేది కావాలి అనుకుంటే మన ప్రీవియస్ వీడియోస్ని ఒకసారి చూడగలరు సో ఈరోజు ఉన్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఐదు ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి మనం ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఫస్ట్ వన్ ఈరోజు బాగా న్యూస్లో ఉండేది ఏంటంటే ఇండియా బ్యాన్స్ చైనీస్ యాప్స్ అంటే చైనాకి సంబంధించినటువంటి యాభై తొమ్మిది రకాల అప్లికేషన్స్ యాప్స్ని మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది బ్యాన్ చేయడం జరిగిందనమాట దాంట్లో మనం రెగ్యులర్గా యూస్ చేసేటువంటి బాగా ఫేమస్ అయినటువంటి టిక్టాక్ కానివ్వండి యూసీ బ్రౌజర్ కానివ్వండి ఫైల్ షేరింగ్ యాప్ కానివ్వండి షేరిట్ కానివ్వండి క్యామ్ స్కానర్ కానివ్వండి ఇటువంటి యాప్స్ అన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయన్నమాట సో కాబట్టి ఈ కంటెస్ట్లో మనం అసలు ఏ ఈ బ్యాన్ అనేది ఏ విధంగా జరిగింది ఏ సెక్షన్ కింద ఏ యాక్ట్ కింద జరిగింది అనేది మనం ఒకసారి ఇక్కడ గమనించాలన్నమాట ద బ్యాన్ హ్యాస్ బీన్ ఎన్ఫోర్స్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఈ బాగా గమనించాలి ఏ మినిస్ట్రీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనమాట సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బై ఇన్వర్కింగ్ ఇట్స్ పవర్ అండర్ ద సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ అండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రొసీజర్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ రూల్స్ టూ థౌజండ్ నైన్ అనేటువంటి ఈ చట్టం కింద దీన్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఒక విషయం పర్టికులర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ ఇటువంటి న్యూస్ చూసినప్పుడు మనకి నార్మల్గా న్యూస్ చూసే వాళ్ళకి యూపీఎస్సీ యాస్పిరెంట్ న్యూస్ చూసే విధానానికి చాలా డిఫరెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది నార్మల్గా న్యూస్ చూసే వాళ్ళు ఎలాగంటే ఏ యాప్స్ బ్యాన్ చేస్తారో అవి మన ఫోన్లో పనిచేస్తాయా లేదా ఒకవేళ పని చేయకపోతే ఎలా పని చేయించుకోవాలి లేదా ఆల్రెడీ మన ఫోన్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు టిక్టాక్ మన ఫోన్లో ఉందంటే నేను వీడియోలు బాగానే వస్తున్నాయి నాకు ఎందుకు బ్యాన్ చేస్తారు ఈ విధమైనటువంటి వాళ్ళ ఆలోచన ధోరణి అనేది ఉంటుందన్నమాట కానీ ఇలాగ డిజిటల్కి సంబంధించినటువంటి ఏదైనా న్యూస్ అనేది మనం మన యూపీఎస్సీ యాస్పిరెంట్స్ చూసినప్పుడు మనకు ఉండవలసినటువంటి మెయిన్ థాట్ అనేది ఏంటంటే ఏ చట్టం కింద బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అసలు ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు దానివల్ల ఏమైనా థ్రెడ్స్ ఉన్నాయా ఒకవేళ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఎలాంటి సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ గవర్నమెంట్ తీసుకున్నటువంటి డెసిషన్ అనేది కరెక్టా కాదా ఇలా మన విమర్శనాత్మక మరియు సాదృశ్యాత్మక ధోరణితో మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్ని ఆలోచించాలి అంతేకాని నార్మల్ పీపుల్స్ ఆలోచించినట్లయితే యూపీఎస్సీ యాస్పిరెంట్ న్యూస్ అనాలిసిస్ అనేది చేయకూడదు అన్నమాట సో ఏ యాక్ట్ కింద మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్లో ఉన్నటువంటి సిక్స్టీ ఫోర్ ఏ కింద దీన్ని సారీ సిక్స్టీ నైన్ ఏ కింద దీన్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ కింద సో దాని టైటిల్ ఏంటి అంటే పవర్ టు ఇష్యూ ద డైరెక్షన్స్ ఫర్ ద బ్లాకింగ్ ఆఫ్ పీపుల్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ ద కంప్యూటర్ రీసోర్స్ అంటే ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే ప్రజల యొక్క ద సౌభ్రతత్వానికి వాళ్ళ గోప్యతకు దెబ్బతీస్తుంది అనేసాను కానీ వాళ్ళకి అనిపిస్తే సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ ఏ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ కింద దాన్ని బ్యాన్ చేసిన అధికారం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకు ఉందన్నమాట సో అకార్డింగ్ టు ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ దీస్ యాప్ అకార్డింగ్ టు ద మినిస్ట్రీ దీస్ యాప్స్ ఆర్ ఎంగేజ్డ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ప్రీ జడ్యూల్ సావర్నిటీ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఆఫ్ ది ఇండియా అండ్ డిఫెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ యాప్స్ని బ్యాన్ చేస్తూ గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది ఈ యాప్స్ వల్ల ప్రజల యొక్క సౌభ్రాతత్వానికి మరియు గోప్యతకు వారి యొక్క రక్షణకు థ్రెట్ అనేది ఏర్పడింది అనేసి చెప్పింది అనమాట అందువల్ల వీటిని బ్యాన్ చేస్తున్నామని చెప్పింది అనమాట సో ఈ దీని ద్వారా అందరికీ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్స్ ఎవరైతే 
పాకిస్తాన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పాకిస్తాన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ బిల్డింగ్ పైన ఫోర్ టెర్రరిస్టులు నలుగురు ఉగ్ర దాడులు ఉగ్రవాదులు వచ్చి ఉగ్ర దాడి చేయడం అనేది జరిగిందనమాట సో అది జరిగినట్టు కొన్ని గంటల తర్వాత పాకిస్తాన్ బలూచ్ లిబరేషన్ ఆర్మీ పాకిస్తాన్కి చెందినటువంటి బలూచ్ లిబరేషన్ అని ఆర్మీ అనేది మేమే ఆ అటాక్ చేశాము పాక్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పైన మేము ఉగ్రదాడి చేశాము అని ప్రకటించుకోవడం జరిగిందనమాట ఈ కంటెస్ట్లో మనకి ఏంటి ఈ బలూచిస్తాన్ ఏనేది అంటే ఏంటంటే బలూచిస్తాన్ రిలీజ్ రీజన్ ఈజ్ డివైడ్ ఇంటూ ఆల్మోస్ట్ ఈవెన్లీ బిట్వీన్ పాకిస్తాన్ అండ్ ఎ పార్ట్ లైట్ ఇన్ ద ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పొలిటికల్లీ కంప్రైజెస్ ద పాకిస్తానీ ప్రావిన్స్ ఆఫ్ ది బలూచిస్తాన్ అంటే ఈ బలూచిస్తాన్ అనేది ముఖ్యంగా మూడు భాగాలుగా డివిజన్ డివైడ్ చేస్తే కొంచెం భాగం ఏమో పాకిస్తాన్లోను కొంచెం ఏమో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోను కొంచెం ఏమో ఇరాన్లోను ఉండడం జరిగింది పాకిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి పార్టీని బలూచిస్తాన్గా పిలుస్తారు అదే ఇరాన్లో ఉన్నటువంటి ప్రావిన్స్ మనకి సిస్తాన్ సిస్తాన్ అనేసి అని పిలుస్తారు అనమాట సో ఈ ఇదిని సిస్టాన్ అని పిలుస్తారు అలాగే ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని సదర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్గా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఈ బలూచిస్తాన్ అనేది బ్రిటిష్ రూల్లో ఉన్నింది ఆగస్ట్ లెవెన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఇది పార్లమెంట్ ఫామ్ చేసుకుని ఒక ఇండిపెండెంట్గా ఫామ్ అవ్వడం జరిగింది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్లీ ఆక్యుపైడ్ వెర్ ఎవర్ ఇల్లీవిల్ ద బట్ పాకిస్తాన్ ఈజ్ ఇల్లీగల్లీ ఆక్యుపైడ్ ఇన్ మార్చ్ ట్వంటీ సెవెన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అంటే ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించినటువంటి బలూచిస్తాన్ అనేది మనకి నైన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆగస్ట్ లెవెన్లో స్వాతంత్రం వచ్చినా కానీ మార్చ్ ట్వంటీ సెవెన్త్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో మరలా పాకిస్తాన్ అనేది దాన్ని ఆక్రమించుకోవడం జరిగిందనమాట సో ఈ కంటెస్ట్లో బలూచిస్తాన్ అండ్ అలాగే కొన్నిసార్లు న్యూస్లో ఉన్నటువంటి బలూచ్ ఆర్మీ గురించి పాకిస్తాన్ బలూచ్ ఆర్మీ గురించి కూడా చదువుకోవాలన్నమాట దాని తర్వాత ఈరోజు అతి ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ ది పార్లమెంటేరిజం అంటే పార్లమెంటేరిజానికి సంబంధించినటువంటి డే అనమాట ఈరోజు సో ఎవ్రీ ఇయర్ జూన్ థర్టీన్ మనం ఎలా జరుపుకుంటాం ఇంటర్నేషనల్ పార్లమెంటేరిజం డేగా జరుపుకుంటాం అనమాట సో ఈ ఇయర్ పార్లమెంటరీ ఈ పార్లమెంటేరియనిజం డే థీమ్ ఏంటంటే పార్లమెంట్స్ ఇన్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ పాండమిక్ అంటే ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ మహమ్మారి చుట్టుకున్నటువంటి సమయంలో పార్లమెంట్ ఇన్ ఏ టైమ్ ఆఫ్ పాండమిక్ అనేటువంటి ఒక థీమ్తో ఈ ఇయర్ పార్లమెంటేరిజం డే అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ అంటే యూ యూఎన్కి చెందిన జనరల్ అసెంబ్లీ ఏ స్లాష్ ఆర్ఏ స్లాష్ సెవెంటీ టూ స్లాష్ టూ సెవెంటీ ఎయిట్ రికగ్నైజ్ ద రోల్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ ఇన్ ద నేషనల్ ప్లాన్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ ఇన్ ద ఇన్సూరెన్స్ గ్రేటర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అండ్ అకౌంటబిలిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంటే జనరల్ అసెంబ్లీకి చెందినటువంటి నేషనల్ యునైటెడ్ నేషనల్ జనరల్ అసెంబ్లీకి సంబంధించినటువంటి ఈ పార్లమెంట్ దానికి ఒక దేశానికి సంబంధించినటువంటి ప్లాన్స్ చేయడంలో పార్లమెంట్ ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తుందని గుర్తించడం జరిగిందన్నమాట సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో డేట్ ఇన్ ఎయిటీన్ ఎయిటీ నైన్ విత్ ద ఇంటర్ పార్లమెంటరీ యూనియన్ ఐపీయూ గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్స్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ అంటే ఈ ఐపీయూ అనేది మనకి ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఎయిటీన్ నైంటీ ఎయిట్లో ఏర్పడిందనమాట ఈ ఇంటర్నేషనల్ పార్లమెంటరీ యూనియన్ హ్యాస్ ద పర్మనెంట్ అబ్జర్వర్ స్టేటర్ ఆఫ్ ది యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ హ్యాస్ ద హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్ ద జెనీవా స్విట్జర్లాండ్ దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉంది మనకి జెనీవాలో ఉందన్నమాట సో పార్లమెంటరీనిజం సంబంధించింది సో ద డే సెలబ్రేట్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్స్ అండ్ వే ఆఫ్ విచ్ పార్లమెంటరీ సిస్టమ్ సిస్టమ్స్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇంప్రూవ్ ద డే టు డే లీవ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఓవర్ అంటే దేశం ప్రతి దేశం కూడా ప్రపంచం మొత్తానికి సంబంధించి ప్రతి పౌరుడు యొక్క స్థితిగతులు అనేది రోజు రోజుకి ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేది ముఖ్య ఉద్దేశంగా యునైటెడ్ నేషన్స్ అని పేర్కోవడం జరిగిందనమాట సో ఈ కంటెస్ట్లో అది మనకి ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఇంకో ముఖ్యమైన న్యూస్ సాంస్క్రిత్ సద్భవ్ మండప్ సాంస్క్రిత్ సద్భవ్ మండప్ అనేది యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైనారిటీ అఫైర్స్ అండ్ లైట్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ స్టోన్ సాంస్క్రిత్ సద్భవ్ మండప్ అంటే యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైనారిటీ అఫైర్స్ చెందినటువంటి మినిస్టర్ సాంస్క్రిత్ సద్భవ్ మండప్ రాంపూర్ ఉత్తరప్రదేశ్లో రాంపూర్లో ఈ మండపానికి ప్రారంభించడం జరిగిందనమాట సో ద సాంస్క్రిత్ సద్భవ్ మండప్ ఈజ్ బీయింగ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ విత్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ నైంటీ టూ క్రోర్స్ ఇన్ ద యూనియన్ మైనారిటీ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ అండర్ ద ప్రధాన మంత్రి జన్ వికాస్ కార్యక్రమం ప్రధాన మంత్రి జన్ వికాస్ కార్యక్రమం కింద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైనారిటీ అఫైర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ సాంస్క్రిట్ మండప్ని కట్టిస్తున్నారు అనమాట దిస్ కమ్యూనిటీ సెంటర్
దాని తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ మనకేంటంటే కొలోంగ్చు హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ అంటే మన దేశంలో ఇంకో ఎలక్ట్రో హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ అనేది నిర్మితమవుతుంది కొలోంగ్చు హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఏ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ కొలాంగ్చు జాయింట్ వెంచర్ అనమాట ఇది హైడ్రాలిక్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ బిట్వీన్ ద భూటాన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ద కొలాంగ్చు హైడ్రో ఎనర్జీ లిమిటెడ్ వాజ్ సైన్డ్ సో ఎవరెవరికి భూటాన్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించి మరి ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ ఒక సైన్ అనేది జరిగింది అనమాట ఈ హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ గురించి జరిగింది సో దీస్ ద సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగావాట్స్ రన్ ఆఫ్ ద రివర్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద లోయర్ కోర్స్ ఆఫ్ ది కొలాంగ్చు రివర్ ఇన్ ద తషిక్ యాక్స్టీ డిస్టిక్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ భూటాన్ ఈస్టర్న్ భూటాన్లో ఈ తక్స్ యాక్స్టీ డిస్టిక్లో ఈ మనకి సంబంధించినటువంటి హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ అనేది కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉందన్నమాట ద ప్రాజెక్ట్ ఎన్విసైజ్ అండ్ అండర్గ్రౌండ్ ఫార్మ్ హౌస్ ఆఫ్ ది ఫోర్ వన్ ఫిఫ్టీ మెగావాట్ టర్బైన్స్ అంటే ఒక్కో వన్ ఫిఫ్టీ ఒక్కోటి వన్ ఫిఫ్టీ టర్బైన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మెగావాట్ టర్బైన్ ఉంటుంది ఇంటూ ఫోర్ కావ టోటల్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ టర్బైన్స్కి సంబంధించి జరుగుతుంది అనమాట సో ఒక్కోటేమో నైంటీ ఫైవ్ మీటర్స్ హైట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇట్ విల్ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై ది కొలాంగ్చు హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ఎనర్జీ లిమిటెడ్ జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ ఫార్మర్డ్ బిట్వీన్ ద డ్రగ్ గ్రీన్ పవర్ కార్పొరేషన్ బుట్రా అండ్ సాటిలైట్ జల విద్యుత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ఇండియా అంటే డక్ ఆఫ్ భూటాన్కి సంబంధించి జక్క కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ది భూటాన్ భూటాన్కి మరియు సట్లేజ్ జల్ విద్యుత్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించినటువంటి ఈ ఎంఓయూ అనేది కుదరడం జరిగిందనమాట ద ఫస్ట్ జాయింట్ వెంచర్ ఆఫ్ ది హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ భూటాన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రో హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట ఇక్కడ మనకి బిట్ ఎలా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది రీసెంట్లీ కొలాంగ్చు హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ ప్రాజెక్ట్ ఇస్ సైన్ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్ ఆఫ్ అంటాడు ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఇండియా అండ్ చైనా ఇండియా అండ్ నేపాల్ ఇండియా అండ్ భూటాన్ ఇలా ఇస్తారు అనమాట ఆప్షన్స్ ఇవి ఈ కంటెస్ట్లో మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా దీన్ని కంప్లీట్ చేసేసేయాలనేటువంటి లక్ష్యం అనేది పెట్టుకున్నారు అనమాట సో ఈ కంటెస్ట్లో దీన్ని మనం చాలా క్లారిటీగా చదువుకోవాలి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఉన్నటువంటి ఐదు అతి ముఖ్యమైనటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ యూపీఎస్సీ బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పటి నుంచి కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది ఫాలో ఫాలో అయితే వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరలా కరెంట్ అఫైర్స్ దాంతోపాటు ఎన్సీఆర్టీస్ పైన అనాలసిస్ ఇటువంటి వీడియోస్తో మరలా కలుసుకుందాం సో ఎవరైతే ఈ వీడియోతో మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో మంచి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ప్లీజ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మీకు యూపీఎస్సీకి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ రూపంలో పెట్టండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ